<ride> ti sono mai piaciuta io? Sì? Ciao a tutti e benvenuti in un nuovissimo video, io sono Chiara e oggi abbiamo questa situazione di luci che mi sento un po' Barbara d'Urso perché è una settimana che fuori è bruttissimo il tempo e quindi non so come fare. Siamo qui oggi per un video rivoluzionario che io ho visto prima su TikTok e poi anche su YouTube. Ovviamente non mi sono inventata niente. Appena l'ho visto ho detto no vabbè io devo per forza fare questo video. Quindi vi lascerò qua sotto un po' di video di uh, youtuber americani da cui l'ho visto, da cui ho preso le domande. Prima di iniziare ovviamente vi ricordo che il mio primo singolo è su Spotify, Apple Music, tutti gli altri store digitali possibili e immaginabili. Si chiama 11.11 e è molto bello. <ride> Spero. Come potete leggere dal titolo? Sì, l'ho fatto davvero. Ho mandato un Google Form con tutta una serie di domande che adesso vado a leggervi a tutte le mie cotte della vita. Tutte le persone che mi sono piaciute dalle medie ad oggi, più o meno. Non ho incluso proprio tutti, tutti, tutti. Questo perché... Ci sono persone a cui proprio non, non ce la facevo, alcune persone sono sposate, cioè no, va bene che mi metto spesso in imbarazzo, però anche io ho una soglia, si abbassa ogni giorno di più, però esiste. Quindi l'ho mandato a otto ragazzi, di cui in realtà credo l'abbiano fatto in sei. Velocemente vi leggo cosa ho mandato, nel caso anche voi vogliate fare la stessa cosa, ovviamente io sarei troppo contenta di leggere le risposte. Se hai ricevuto questo quiz vuol dire che in passato ho avuto una cotta per te, che mi sembra... A strong opener. E sotto ho specificato, per favore rispondi col massimo della sincerità, sappi che non dirò il tuo nome nel video e che non mi offenderò. Il tuo nome, che sembra un po' contraddittorio, ma ho messo questa domanda solamente per sapere io chi è che sta rispondendo. La seconda domanda è come ci conosciamo? La terza domanda è ovviamente sapevi di piacermi? Sì, no, forse altro. Quarta domanda è se hai risposto di sì, come facevi a saperlo? <ride> Quinta domanda è ti sono mai piaciuta io? E già so che mi si spezzerà il cuore a leggere queste risposte. Vota il mio aspetto fisico? Sinceramente io non ero molto convinta di inserire anche questa domanda, però era nel trend e tutti la mettevano, quindi ho detto vabbè sti cavoli. Si va da 1 a 10, dove 1 è non il mio tipo e 10 è il mio tipo. Settima domanda domanda è vota la mia personalità, perché mi sembra anche più importante, 1 è ti odio e 10 è mega simpatica, 8 una qualità che apprezzi di me e 9 un mio difetto, 10 se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa, già so che avrò confuso molti cervelli con questa domanda, ma intendo se ci fossimo conosciuti adesso e non che ne so all'elementare eccetera eccetera ti sarei piaciuta, oppure ti sono piaciuta e ora non ti piacerei più, cose così. 11 è come il nostro rapporto ora, 12 <ride> Quanto è stato imbarazzante questo quiz? 1 è stato divertente, 10 non voglio mai più sentirti, che sarebbe anche onesto. Ultima domanda è semplicemente ultime dichiarazioni nel caso avessero qualcosa da dire o anche volessero chiedermi di sposarli. 800 anni dopo, questa prima persona in realtà è stata anche la prima a cui l'ho mandato e il primo che mi ha risposto con più entusiasmo. Il tuo nome? Vabbè, non lo diremo. Come ci conosciamo? Liceo. Sapevi di piacermi? Sì. Ok, anch'io sapevo che lui sapeva, che io sapevo che lui sapeva. Se hai risposto di sì, come facevi a saperlo? Non lo so, voci? Dovevi essere più specifico. Ti sono mai piaciuta io? Sì! Cosa? Vota il mio aspetto fisico? 8! Damn! Vota la mia personalità? 8! Ok, I was expecting a little bit more, but it's ok. Una qualità che apprezzi me sincerità. Oh, grazie. Ok, sì, la sincerità è decisamente la qualità sulla quale lavoro di più, quindi sono contenta che, che sia questa la risposta. Mi sono resa conto di non aver risposto a una domanda, quindi 9. Un mio difetto? Non ti conosco così bene da poter giudicare, forse per quello che ho visto ti complichi troppo la vita da sola. Già. Se ci fossimo conosciuti adesso, la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa? No. Oh! Com'è il nostro rapporto ora? 6. Ok, è onesto. Quanto è stato imbarazzante questo quiz? 8. Ultime dichiarazioni, grande giocatrice di burraco tra i fregi, anche mi ero dimenticato. Va bene, va bene, questa prima risposta mi ha davvero soddisfatta. Andiamo avanti. Uh, uh, oddio, ho visto il nome e ho fatto tipo no, non voglio leggerlo. God! Come ci conosciamo al liceo? Altra cotta del liceo? Questa cotta in particolare è una palese cotta da sindrome di Stoccolma. Questa persona era cattivissima nei miei confronti. Sapevi di piacermi? No. Io ero convinta di sì anche perché una persona mi ha detto che tu lo sapevi. Vabbè, sono confusa. Vabbè, mi sono mai piaciuta io? No. Brutale, ma lo sapevo, me lo aspettavo. Vota il mio aspetto fisico? 7. Oh, that's nice. Vota la mia personalità? 8. 
grazie sono contenta anche perché inizialmente questa persona mi sfregiava davvero da tutti i punti di vista cioè mi odiava sia per l'aspetto fisico sia per il carattere e soprattutto per il carattere ma secondo me con gli anni io sicuramente mi sono molto smussata quindi alla fine mi sentivo un po' più apprezzata dal punto di vista caratteriale quindi sono contenta che effettivamente era vero a meno che non abbia detto una bugia una qualità che apprezzi me intraprendenza <ride> la mia che è stata a letto fino a mezzogiorno oggi ringrazio tantissimo un mio difetto ansiosa se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa? no ok com'è il nostro rapporto ora? 1 non ci sentiamo infatti quanto è stato imbarazzante questo quiz è stato divertente oh meno male sono contenta andiamo avanti uh questo è molto recente, cioè molto recente, un annetto e mezzo, due anni fa, Io per questo ragazzo ho un'ammirazione sconfinata, lo conosco da un sacco di anni, ci conosciamo per la chiesa, sai quelle persone che dici, questa è una persona speciale, cioè non so come altro spiegarlo, cioè quelle persone che sono proprio genuine, che hanno molto, secondo me, da dare agli altri. Sapevi di piacermi? Forse... <ride> È abbastanza ovvio, ma ok. Ti sono mai piaciuta io? Un pochetto! Oh! Sì! La vedi due anni fa è contentissima. Con lui io credevo comunque che un minimo qualcosa ci fosse. Cioè, mm, ma ero tipo, no, vabbè, ovviamente sono sempre io che mi immagino le cose. Vota il mio aspetto fisico? 7. Grazie, ok, I'll take it, I'll take it. Vota la mia personalità? 9! Wow! We got a 9 over here, baby! Una qualità che apprezzi di me. Sai disarmare con la verità con cui racconti le cose? Poche persone che conosco sanno farlo. Questa cosa della sincerità, dell'estremo mettersi a nudo davanti alle persone è una cosa che soprattutto in questo periodo vi è stata criticata tantissimo. Io per carità sono convintissima che questo sia il modo in cui voglio vivere la mia vita sempre. Lo apprezzo un sacco. Un mio difetto? Purtroppo non a tutte le persone, oh mio Dio mi ha letto nel pensiero. Mi piace la sincerità, non siamo tutti in grado di metterci a nudo di fronte a certe cose. Cioè mi ha letto nel pensiero di quello che ho appena detto in questo momento. Se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa? No. E com'è il nostro rapporto ora? 4. Oh, lo apprezzo. Effettivamente non ci sentiamo più di tanto, però ogni tanto ci rincontriamo con i ragazzi della chiesa e quindi... Quanto è stato imbarazzante questo quiz? 2. Ok, meno male, meno male. Ultime dichiarazioni, sei fantastica. Oh! Se solo potessi tornare indietro e darmi uno schiaffo ogni volta che dico... Oh! Chi avrebbe mai detto che scrivere alle tue ex cotte può far sentire così bene? Lo consiglio a tutti, ragazzi. Cioè, meglio di un'ora di terapia. Fantastico. Questo è il più recente, credo. Questa è anche una persona super alla mano, quindi ero sicura che l'avrebbe presa con molta sportività. Come ci conosciamo? All'università. Sapevi di piacermi? No. In realtà io pensavo che lui lo sapesse. Poi mi ha scritto tipo, Chiara, ma che cos'è questo quiz? Oh mio Dio. Ti sono mai piaciuta io? No. Io e la mia migliore amica Giorgia scherziamo sempre che la mia vita dovrebbe essere una serie tv. Sarebbe praticamente la commedia romantica dove però la nostra protagonista non si mette mai con la persona che le piace. E questo sarebbe uno degli episodi migliori. Io e questa persona eravamo in biblioteca a studiare, però in realtà quando studiamo insieme non studiamo mai niente, stiamo sempre a chiacchierare. Mi racconta che si è innamorato di una ragazza. Mi comincia a fare tutta la descrizione, è una mia amica dell'università, è molto carina, è molto brava all'università, io ero tipo, ma parla di me? Studiamo ogni tanto insieme, mi ci trovo un sacco a parlare, io e lui effettivamente cioè, abbiamo sempre avuto conversazioni molto tranquille. Quindi più diceva cose, più io ero convinta che stessi parlando di me, soprattutto perché l'ultima cosa che mi dice è è in biblioteca con me e io e lui eravamo in biblioteca in quel momento vicini a questa distanza perché ovviamente dovevamo sussurrare ero pronta a girarmi e invece mi fa no intendo che lavora in biblioteca con me e io tipo ma io faccio la youtuber e quindi niente ragazzi ovviamente era un'altra ragazza andiamo avanti voto il mio aspetto fisico 7 era, era il voto che odiavo di più a scuola 7 e mezzo era il voto che odiavo di più a scuola voto la mia personalità 8 no oh, grazie una qualità che apprezzi me idee chiare sei sicuro che stai parlando di me? Un mio difetto? Difficoltà a gestire la pressione. Se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa? No. Ok. Com'è il nostro rapporto ora? 3. Lo sentirei di più se andassi all'università e facessi il mio dovere. Quanto è stato imbarazzante questo quiz? È stato divertente? Oh, meno male. Ultime dichiarazioni? Spiazzato, divertito, ma soprattutto curioso di vedere il video. <ride> Se siete affezionati a questo canale e avete già visto gli altri miei video, sapete perfettamente chi è il prossimo. Come ci conosciamo? Dalla scuola media ero la tua ossessione. Eh già. Breve recap, lo seguivo quasi fino a casa tutti i giorni, andavo a vederlo agli allenamenti di pallanuoto e alle gare, ma soprattutto, soprattutto, avevo scritto un'intera fan fiction su questa persona. E aspetta, non è finita, perché al ballo di fine anno di terza media, lui venne da me per dirmi che gli piaceva molto come scrivevo le fan fiction. 
Sapevi di piacermi? Sì, come facevi a saperlo? Mi stalkeravi più o meno ogni singola anima della scuola e non ne era conoscente. Ouch. Ti sono mai piaciuta io? Sì. Vabbè, diciamo che dopo circa dieci anni di zero comunicazione fra me e questa persona ci siamo ricontattati e andiamo avanti. Voto al mio aspetto fisico? 8. Grazie, grazie. Voto la mia personalità? 7. Sono più bella che simpatica? Wow, non mi aveva mai detto nessuno prima. <ride> grazie. Una qualità che apprezzi me è la determinazione per ciò che ti fa andare in fissa. Mm. Un mio difetto sei un po' Was not expecting that. Se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa? No. Ok, grazie. Com'è il nostro rapporto ora? 2. Quanto è stato imbarazzante questo quiz? Non voglio mai più sentirti. Tutte le dichiarazioni, questo quiz è stata una delle cose più cringe che abbia mai fatto. <ride> Ma non ti odio per questo, XD. XD è la cosa più cringe che tu abbia mai fatto, no? Scherzo, scherzo. Quest'ultimo, come ci conosciamo da scuola, è tuttora, credo, anche se non vedo un sacco di anni, un ragazzo bellissimo. Intelligentissimo, era il più bravo della classe, infatti io e lui eravamo continuamente in competizione, anche se non c'era competizione, perché lui era sul livello e io ero tipo molti livelli sotto. Nella mia testa era tipo, vabbè, io e lui... Ci sposeremo, ovviamente, non è stato così. Sapevi di piacermi? Sì, vabbè ragazzi, ma l'avrei scritto pure sui muri. Sei risposto di sì come facevi a saperlo? Perché eri molesta, non ero molesta. Avevo imparato la mia lezione dalle medie, non ero molesta, non è vero. Ti sono mai piaciuta io? Sì. Ok. Andiamo avanti. Vota il mio aspetto fisico, 8, grazie. Vota mio, la mia personalità, 7. Un'altra persona che pensa che io sia più bella che simpatica. La qualità che apprezzi di me è la faccia da culo. Che per chi non fosse romano è una cosa positiva, eh. vuol dire che non hai paura di dire niente. Un mio difetto parli troppo. Ha 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 ha. Non è vero. Se ci fossimo conosciuti adesso la tua risposta alla domanda 5 sarebbe stata diversa. Sei sempre una bella ragazza ma non ci potrebbe essere niente fra di noi. Io non avevo idea che lui mi ritenesse una bella ragazza. Come il nostro rapporto ora? Due. Oh, è anche generoso perché in realtà non ci sentiamo, penso, dal quinto liceo. Quanto è stato imbarazzante questo quiz? Uno è stato divertente. Ultime dichiarazioni, ricordati della tua cotta per me quando diventi famosa. Chissà, scorda, amico mio. Va bene. Wow! Wow! Grazie a tutti se siete arrivati fino in fondo a questo video. Ho bisogno di un minuto. Ma noi ci vediamo nel prossimo video. Vi mando un bacio. Ciao!